বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ আর প্রতিটা পার্বণে কিন্তু বাঙালির মন চাই কিছু বাঙালি খাবার খাওয়ার জন্য আপনাদের কাছে সেরকমই একটা সুন্দর রেস্টুরেন্টের খোঁজ নিয়ে যেখানে আপনারা সম্পূর্ণ রূপে পাবেন বাঙালি আনার ছোঁয়া আর আজকে আমরা চলে এসেছি ধানি লঙ্কা রেস্টুরেন্টের একদম আমার পিছনে রয়েছে ধানি লঙ্কা রেস্টুরেন্ট যার মধ্যে রয়েছে দুটো ফ্লোর নিজেরটা হচ্ছে ধানি লঙ্কা কারণ বাঙালির খাবারে একটু লঙ্কা না থাকলে হয় নাকি সেভাবেই নাম রাখা হয়েছে ধানি লঙ্কা আর ঠিক এর ওপরে মানে ফার্স্ট ফ্লোরে রয়েছে কিন্তু কারি পাতা মানে সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার রয়েছে যেটা কারি পাতার শখ দেওয়া হয় সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারে সেরকম বেসিক্যালি নাম থেকে কিন্তু মন ভরে যায় আর এই রেস্টুরেন্টের লোকেশনটা হচ্ছে মাছের মোড় সগরভাঙা দুর্গাপুর এগারো আর আজকে আমরা এখানে ট্রাই করব কিন্তু পুরো বাঙালি খাবার এবং একদম জেনুইন রিভিউ দেবো আপনাদের কাছে যে কীরকম টেস্ট তারা বানাচ্ছে সাথে সাথে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি সামনে দুর্গাপুজো তো দুর্গাপুজোর আগে কিন্তু আম্পার অফার নিয়ে আসছে ধানি লঙ্কা পেয়ে যাবেন খাবারে অনেকটাই ছাড় এবং কিছু স্পেশাল মেনু রেডি করা হচ্ছে শুধুমাত্র দুর্গাপুজোর চার দিনের জন্য কি থাকবে কি মেনু কত দাম কি অফার সব কিছু আজকের ভিডিওতে থাকবে আর শুনুন জানিয়ে রাখি শুধু বাঙালি খাবার ট্রাই করব না আজকের ভিডিওতে কিন্তু আমরা সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারও ট্রাই করব তাই পুরো ভিডিওটা কিন্তু বিনা স্কিপ করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে খুব ভালো লাগবে আজকের ভিডিও কাশফুলের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে তারা সেই জিনিসটাই কিন্তু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে একটা দেওয়ালে অন্য দেওয়ালগুলোতে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো সুন্দর সুন্দর যে বাঙালি কালচার গুলো যেগুলো আমাদের অথেন্টিক বাঙালি কালচার কুড়ে ঘর পালকি সেই সব কিছু কিন্তু স্কালচারের মাধ্যমে পুরো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তো এক কথায় ষোলো আনা বাঙালি আনার এক যে স্বাদটা আমরা সেটা কিন্তু এখানে পেয়ে যাচ্ছি অনুষ্ঠান হোক সব অনুষ্ঠানে কিন্তু কাঁসার থালাটা একটা ম্যান্ডেটারি এটা ছাড়া যেন বাঙালির খাবার দাবার অসম্পূর্ণ অসাধারণ লাগছে থরে থরে সাজানো রয়েছে তো আপনাদেরকে আমি বলতে থাকি খাবার দিয়েছে এখানে মোটামুটি এইখানে রয়েছে পাঁচ রকমের ভাজা ভাত খাওয়ার আগে ভাজা কিন্তু মাস্ট আমি জানি কারণ আমার মাও এই কথা বলে যে প্রথম ভাতে মানে কি আঁশ মুখে দিতে নেই আগে কিছু ভাজাভুজি খেতে হয় তো একদম এই ভাজাভুজি রয়েছে পটল ভাজা আছে এখানে ঘি করলা বা ভাত করলা যে যেটা বলে সেটা ভাজা রয়েছে এখানে রয়েছে ফুলকপি ভাজা তার সাথে রয়েছে এখানে কুরকুর করে আলু ভাজা যেগুলো হয় কুরকুরে আলু ভাজা ওইগুলো সাথে রয়েছে এরকম চিড়ে আর এই যে বাদাম দিয়ে আর পাঁপড় দিয়ে একটা ভুজিয়া টাইপ করে ভাজা রেখেছে আর এটা যাচ্ছে বেগুন ভাজা এটা তো গেল ভাজার পর এরপরেই থাকছে হচ্ছে সাদা ভাত পোলাও সাথে রয়েছে এরকম পুরি আর এরপরে যাচ্ছে কিন্তু এই সব আইটেমগুলো তো প্রথমেই যেটা শুরু করব এটা না দেওয়ার পর থেকে আমার নজরটা এখানেই আটকে গেছে এটা হচ্ছে এত বড় কাতলা মাছের মুড়ো মানে কি বলুন তো জামাই ষষ্ঠী যখন হবে তখন কিন্তু অবশ্যই জামাইকে নিয়ে এখানে আসতে পারেন দি খাওয়াতে পারেন এই যে আয়োজনটা এটা অসাধারণ তার সাথে সাথে কোন দিক থেকে শুরু করব আমি আচ্ছা এখান থেকে বলে দিই এটা হচ্ছে মাছের কালিয়ার হয়েছে চিকেন রয়েছে চিকেন একদমই চিকেন সাথে তো মাটন চাই চাই আর এটা রয়েছে ইলিশ মাছ ডাল বাঁধাকপির তরকারি 
এটা হচ্ছে আলু এবং ভেতরে আমি চিংড়ি মাছও দেখতে পাচ্ছি এটা আলু পোস্ত এটা শুক্ত এটা যাচ্ছে পনিরের তরকারি চাটনি এটা যাচ্ছে দই আর এই ছোট্ট বাটিতে দেওয়া রয়েছে কিন্তু ঘি আর সাথে সাথে এখানে রয়েছে মিষ্টি নানা ধরনের মিষ্টি এখানে রাখা রয়েছে তো মোটামুটি এই এতগুলো পদ এখানে আপনারা সম্রাট ভালিতে পেয়ে যাবেন সত্যি যেমন নাম তেমন খাবারের আয়োজন আর বারবার আমি বলছি এই এই থালাটা সত্যি একটুখানি না দেখালেই নয় মানে কি করে বোঝাবো এই এত বড় থালাটা দেখুন দেখি এই থালা মানে সম্ভব কি ভারী তো এবারে তো খাওয়া দাওয়া একদম হবে খাওয়া দাওয়া খাওয়া দাওয়া করার জন্য তো আশা আর পেটও পুরো একদম মানে বলে না পেটে যেন ইঁদুর ঢুকে গেছে এত খাবার দেখে আর বিশ্বাস করুন যখন থালাটা নিয়ে এলো এত সুন্দর একটা স্মেল আসছিল না ওই স্মেলেই তো আমার খিদেটা আরও বেড়ে গেল তো থালাটাকে কি ঘোরাতে পারবো বাবা তো মারাত্মক ভারী এমনিতেই কাঁসার থালাবাটি কত ভারী হয় তার মধ্যে এত কিছু চাপানো রয়েছে এইভাবে ছাড়া তো খাবার খেয়ে দেখাতেই পারবো না মোটামুটি এবারে মাখামাখি শুরু করে খাবারটা খাওয়া শুরু করব। আজকে কিন্তু আর চামচ নয় বাঙালি খাওয়া হাতে খাওয়া একদমই তাই উফ পোলাওয়ের ভেতরে পুরো কিশমিশ আর কাজুতে পুরো ভর্তি অসাধারণ তো একদম বাঙালিরা যেভাবে খায় না প্রথম পাতে খেতে হয় ভাজা তাহলে একদম ভাজা দিয়ে খেতে হবে এটা যাচ্ছে আলু আর সাথে রয়েছে ঘি করলা ভাজা সিরিয়াসলি আমি ও রোবো আজকে পোলাও পাচ্ছে না তোমাকে সাদা ভাত খেতে হবে রোবো এক পোলাও দেবো না আমি এত সুন্দর এত সুন্দর এত সুন্দর মানে আমি বোঝাতে পারবো না পোলাওয়ের যে টেস্ট আর যে মিষ্টি ভাবটা যেটা ফুলকপি ভাজাটাও বেশ সুন্দর লাগছে খেতে কি 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 শুরু করবো মটন মানে ওই দিক থেকে আমাকে রোবো বলছে চিকেনটা মাখো কেন মাখবো আমার মাটন পছন্দ আমি মাটন দিয়ে খাবো মনে হচ্ছে আমার খাওয়া বন্ধ হবে না সেদ্ধ হয়েছে দেখুন আর ওপর দিয়ে ক্রিম দিয়েছে একটু নিয়ে দাঁড়াও একটু এখান থেকে ঢেলে নি এই যে লেগ পিস দিয়েছে একটা আমি সফটনেসটা দেখাচ্ছি বাটার চিকেন যেটা হয় না ওই বাটার চিকেন এটা আর একটা পিস মানে দুটো পিস দেওয়া হচ্ছে আর মাটনেরও দুটো করে পিস দেওয়া হচ্ছে একটু চিকেনটা দিয়ে খাই আমার বোলাওটা এত পছন্দ হয়েছে মানে আমি বোঝাতে পারবো না জিবে দেওয়ার সাথে সাথে না মনে হচ্ছে যেন মুখে মিলিয়ে যাচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার কি মানে সুন্দর সাথে সাথে তো এত এত তোল তরকারি আছে আমার মনে হয় খাবারে গিয়ে চিকেন মাটন যখন খায় না এই দুটো টেস্ট যদি ভালো হয় তাহলে ধরে নিতে হবে আদার সব খাবারই ভালো হবে কারণ দেহ বলে যাচ্ছে আর একদম সত্যি কথা বলছি আপনাদেরকে বাঙালি খাবারের যে টেস্ট হয় না মানে আমরা তো সবাই বাঙালি আমরা ঘরেও তো যেরকম খাই সেরকম আর একটা কথা বলে রাখি বেশি স্পাইসি নয় 
ঠিক আছে অতিরিক্ত মশলা একদমই ছাড়া হয়নি যেটা মাটন চিকেনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে সেটা কিন্তু একদম নয় ঘরে আমরা নর্মালি যেরকম চিকেন মাটন খেয়ে থাকি পুরো সেরকম এই মাছের ঝোলটা দেখে তো পুরোই বোঝা যাচ্ছে একদম সেই ঘরোয়া খাবারের মতন করা হয়েছে পনিরটা শাহী পনির রয়েছে বাঁধাকপির তরকারিও কিন্তু তাই একটু আমি ট্রাই করি তাও একটা সবজি ট্রাই করি যেটা বললাম একদম ঘরোয়া অতিরিক্ত মশলা নেই এটাই সব থেকে ভালো লাগে বেসিক্যালি রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে যেটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে বাঙালি খাবার তো থাকে সব কিছুই ঠিকঠাক কিন্তু এত স্পাইসি এত মশলা দেওয়া হয় যে খাওয়াটা সত্যি মুশকিল হয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে মনে হচ্ছে যে একদমই তাই ভীষণ 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 টেস্টি খাবার সবাইকে বলবো অবশ্যই আসুন আর আমরা এই খাওয়া দাওয়াটা একটু ফটাফট ফিনিশ করে দিই তারপরে আপনাদেরকে বলবো যে পুজো স্পেশাল ওনারা দুটো থালি রেখেছেন সেই থালি দুটোতে কি কি থাকছে আইটেম আর তার প্রাইস কি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো ভিডিওর সাথে থাকুন খাওয়া দাওয়ার পর্ব আমাদের শেষ হয়ে গেছে তো আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে আমরা যে থালিটা খেয়েছিলাম সেই থালিটা আমি বলতে একটু ভুল করেছিলাম সেটা সম্রাট থালি বলেছিলাম কিন্তু ওটা হচ্ছে মহারাজা থালি সম্রাট থালির মধ্যে এই সব খাবার তো পাবেন এক্সট্রা আরও পাবেন সেটা হচ্ছে পাঁচ রকমের মিষ্টির জায়গায় ন রকমের মিষ্টি পাবেন এবং মাছের কিছু এক্সট্রা পদ ওর মধ্যে অ্যাড হয়ে যাবে সেটার প্রাইস যাবে হচ্ছে ষোলোশো টাকা আর আমরা যেটা খেয়েছি সেটা হচ্ছে মহারাজা থালি যেটার প্রাইস যাচ্ছে চোদ্দোশো টাকা তার থেকেও কমে একটা থালি আছে সেটা হচ্ছে মহারানি থালি যেটা হচ্ছে আটশো টাকা আর এই রয়েছে মেনু কার্ড একটু আপনাদেরকে মেনু কার্ডটা পড়িয়ে শোনায় মোটামুটি আপনাদের এখানে থালি শুরুই হয়ে যাচ্ছে ধানি লঙ্কাতে একশো টাকা থেকে আর খাবারের টেস্ট জাস্ট ওয়াও একটু বলুন তো কারা কারা অলরেডি ধানি লঙ্কা থেকে খাবার খেয়ে গেছেন একটু কিন্তু কমেন্ট করবেন কারণ আপনাদের কমেন্ট প্রচুর মানুষকে উৎসাহিত করে তো একটু অবশ্যই কমেন্ট করুন যে কীরকম খাওয়া দাওয়া আমাদের তো জাস্ট ওয়াও লেগেছে তাছাড়াও রয়েছে আপনাদের একশো আশি টাকার একটা থালি সেটা হচ্ছে ধানি লঙ্কা স্পেশাল গুড নাইট থালি আচ্ছা দুশো চল্লিশ টাকার ওইটা যেটা গুড নাইট থালির ভেজটা যাচ্ছে ওয়ান এইটটি নন ভেজটার ক্ষেত্রে যাচ্ছে টু ফর্টি এছাড়া বাঙালি খাবার যেসব যেহেতু অথেন্টিক বাঙালি খাবার তো তার চাটও কিন্তু এদিকে রয়েছে মোটামুটি বলে দিই ঘি আলু ভাজা বেঙ্গলি স্টাইল আলু ভাজা বেগুন ভাজা ভেজ মুগ ডাল এই যে যে খাবারগুলো আমরা মোটামুটি খাবার খেলাম দেখালাম আপনাদেরকে সেগুলো আপনারা সিঙ্গেলও নিতে পারেন তিরিশ পঞ্চাশ ষাট একশো কুড়ি একশো তিরিশ এইভাবে কিন্তু চলছে সবগুলো মকটেল আছে বেভারেজেস আছে ঠিক আছে এখানে গ্রিন টি রয়েছে দার্জিলিং টি কফি সব কিছু এখানে রয়েছে মোটামুটি কুড়ি তিরিশ টাকা করে করে এখানে রয়েছে আচ্ছা থালিগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু শেয়ারেবল শেয়ারেবল বলতে আপনাদেরকে যতটা থালাতে সাজিয়ে দেওয়া হবে যেমন ধরুন আজকে আমরা যে মহারাজা থালিটা খেলাম আমাদেরকে ঠিক যতটা পরিমাণ সাজিয়ে দিয়েছে এটা আমরা শেয়ার করে খেতে পারি যতজনের সাথে ইচ্ছে আমাদের কিন্তু আপনারা এক্সট্রা করে চাইলে তখন ওনারা দেবেন বাট সেটার জন্য এক্সট্রা পে করতে হবে এটা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখলাম এছাড়াও বিরিয়ানি পোলাও রাইস নন ভেজের তো চিকেন মাটন অমলেটের একদম ভর্তি ভর্তি রয়েছে ভেজের মেন কোর্স দেখুন একবার পুরোটাই ভেজ চাচ্ছে ভেজের মধ্যেও প্রচুর প্রচুর আইটেম রয়েছে মানে এত এত মেনু তার সাথে তন্দুরি স্টার্টার্স রয়েছে দারুণ দারুণ চাইনিজ স্টার্টার্স রয়েছে ভেজ নন ভেজ সব রকম পাবেন স্যুপ রয়েছে নানা ধরনের স্যুপ আছে স্যালাড আছে পুরো ভর্তি ভর্তি আর একটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে এখানে প্রাইসটা কিন্তু সিরিয়াসলি ভীষণই রিজনেবল আমাদের লেগেছে খাবারের টেস্ট তাদের পরিবেশন করার স্টাইল এত কিছু নিয়েও কিন্তু খাবারের প্রাইস অনেকটাই রিজনেবল এবার আপনারা হয়তো ভাবেন ষোলোশো চোদ্দোশো টাকা একটা জিনিস ভেবে দেখুন তো মাটন চিকেন নানা ধরনের ফিস থাকছে সামুদ্রিক মাছের থেকে শুরু করে আপনাদের থাকছে ইলিশ মাছ এত এত তরি তরকারি মিষ্টি সব কিছু সাজিয়ে আপনাকে দেওয়া হচ্ছে সেটা আপনারা শেয়ার করে খেতে পারবেন কারণ এত বড় মহারাজা বা এত বড় যে সম্রাট থালিটা তার থেকেও বড় সেটা কখনোই একজন বা দুজনের ক্ষেত্রে তো পসিবলই নয় খাওয়া তাহলে আপনারা একটু ডিভাইড করে দিন ষোলোশো টাকাটাকে একটু ভাগ করে দিন দেখুন কতটা কমে চলে আসছে আচ্ছা নেক্সট আপনাদেরকে যেটা শুরুতেই বলেছিলাম যে পুজো স্পেশাল ওনারা দুটো থালি রেখেছেন সেই দুটো থালি কিন্তু এখন আপনাদেরকে আমি বলবো কি কি থালি রয়েছে ধানি লঙ্কা স্পেশাল পূজা পূজা থালি মাটন এবার আমি মাটনেরটা বলছি প্রথমেই থাকবে কিন্তু ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক তার সাথে থাকছে ভেজ কাটলেট স্যালাড অ্যান্ড সস লুচি অর বেবি নান যেটা আপনারা চাইবেন ছোলার ডাল অর আলুর দম ঘি লেবু লঙ্কা অনিয়ন মানে পেঁয়াজ দেওয়া হবে বাসমতি স্টিম রাইস বেগুন ভাজা মুগ ডাল ফুলকপি রোস্ট 
সর্ষে ইলিশ এক পিস দেওয়া হবে বাসন্তী পোলাও পনির মশালা মটন থাকবে দুশো গ্রাম আর ভেজ ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেন ফ্রুট চাটনি পাপো সন্দেশ রাজভোগ আইসক্রিম এই পুরোটা যাচ্ছে ধানি লঙ্কা স্পেশাল পূজা থালি মটন এটাতে যাচ্ছে সিক্স নাইনটি নাইন টাকায় ঠিক আছে আর একটা যাচ্ছে ধানি লঙ্কা স্পেশাল পূজা থালি এটা হচ্ছে চিকেন এখানে ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক থাকছে আর বাকি যা যা খাবার দেখলেন সবগুলোই রয়েছে শুধু মাটনের জায়গায় হয়ে যাচ্ছে আপনার চিকেন দুশো গ্রাম ব্যাস এটার প্রাইস যাচ্ছে ফাইভ মানে একশো টাকার ডিফারেন্স রয়েছে একটা জিনিস বলে রাখি এই যে দুটো থালি যেটা এখন বললাম পুজো স্পেশাল এই দুটো থালি কিন্তু একদমই শেয়ারেবল নয় ঠিক আছে নন শেয়ারেবল একজনের জন্য একটা থালি আপনাদেরকে নিতে হবে শুধুমাত্র পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা শেয়ার করে আপনার সাথে খেতে পারে যদি আপনার ঘরের বাচ্চাটা পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তার এজ হয় সে আপনাদের সাথে শেয়ার করে খেতে পারে কিন্তু আপনাদের ঘরে যদি দুজন বা তিনজন মেম্বার হয় তিনটে থালি আপনাদেরকে নিতে হবে শেয়ার করতে পারবেন না ঠিক আছে আচ্ছা এটার প্রি বুকিং যাবে প্রি বুকিং হচ্ছে কিন্তু পঁচিশে সেপ্টেম্বর থেকে প্রি বুকিং হবে একদম মহালয়া পর্যন্ত আপ টু মহালয়া পর্যন্ত পঁচিশে সেপ্টেম্বর থেকে প্রি বুকিং স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে এই পুজো স্পেশাল থালি একদম মহালয়া পর্যন্ত মহালয়ার পরে চলো আপনারা বুকিং করতেই পারেন ফোন করবেন আমরা যে ডিসপ্লে নাম্বারটা আমাদের ডিসপ্লেতে সবসময় স্ক্রিনের মধ্যে থাকছে এইটাই কিন্তু ওনাদের হচ্ছে বুকিং নাম্বার এই নাম্বারেই কিন্তু আপনাদেরকে বুকিং করতে হবে আবারও বলে দিই টোয়েন্টি সেপ্টেম্বর থেকে আপনারা বুকিং করবেন আপ টু মহালয়া পর্যন্ত আপনাদের বুকিং হবে তারপরে যদি কেউ বুকিং করতে চান কল করতে পারেন সাথে সাথে ধানি লঙ্কাতে এসেও কিন্তু আপনারা বুকিংটা করতে পারেন তো মোটামুটি এটাই রইল আপনাদেরকে সব জানিয়ে দিলাম মেনু বলে দিলাম খাবার দাবার বলে দিলাম সাথে সাথে যেটা আপনাদেরকে আবার একবার বলি সেটা হচ্ছে যে এটা তো গ্রাউন্ড ফ্লোর যেখানে আমরা পাচ্ছি বেঙ্গলি বেঙ্গলি স্টাইলের খাবার দাবার মানে একদম অথেন্টিক স্টাইলের আজ তোমার মন ভরে গেছে খাবার দাবাতে এরপরে নেক্সট কিন্তু এর যে ওপরটা অর্থাৎ ফার্স্ট ফ্লোর সেটা হচ্ছে কারি পাতা সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার রয়েছে একদম ওপরে তো সেটাও কিন্তু ট্রাই করবো আর আপনাদেরকে ফিডব্যাক দেব যে কিরকম টেস্ট বানিয়েছে কি ভাবছেন ড্রেস কি করে চেঞ্জ হয়ে গেল কালকে খেয়ে যা অবস্থা পেট পুরো ভরে গেছে এত ইয়ামি খাবার এখানে তো ওই জন্য কালকে আমরা আর সাউথ ইন্ডিয়ান যে পার্টটা সেটা শ্যুট করতে পারিনি তাই নেক্সট ডে আবার চলে এসেছি তাই জন্য একটু গেট আপটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে তো আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে নিচটা তো রইল ধানি লঙ্কা আর যেটা ফার্স্ট ফ্লোর যেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন অথেন্টিক সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার সেটার নাম কিন্তু হচ্ছে কারি পাতা কারি পাতা নামটা কেন দেওয়া হয়েছে সেটা তো একদম বোঝাই যাচ্ছে কারণ সাউথ ইন্ডিয়ানদের কারি পাতা ভীষণ পছন্দের একটা জিনিস যে কোনো সাম্বার হোক চাটনি হোক যে কোনো ডিশেস হোক তার মধ্যে কারি পাতার ছক কিন্তু থাকবেই থাকবে আর একদম রোডের ধারে রয়েছে কিন্তু ধানি লঙ্কা আর ওপরটা কারি পাতা আর সাথে সাথে হচ্ছে বড় করে লেখা আছে কাশফুল ম্যারেজ অ্যান্ড ব্যাঙ্কুয়েট হল তো আমরা সোজা এবারে ভেতরে যাব আর ভেতরে গিয়ে আজকে ট্রাই করব অথেন্টিক সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড ভিতরের অ্যাম্বিয়েন্স তো আমার মন ছুঁয়ে গেছে এত সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স এখানে আর সাথে সাথে কিন্তু এখানে স্ক্রিনে আমরা দেখতেই পাচ্ছি কিশোর কুমারের কিন্তু গান চলছে মানে অডিও প্লে হচ্ছে তো পুরো জায়গাটা এত সুন্দর লাগছে আর আমি একদম হাতে নিয়েই হয়েছি মেনু কার্ড কারণ এখানকার মেনু কার্ডটা আলাদা যেহেতু এটা সাউথ ইন্ডিয়ান পার্ট আছে তো একদম প্রথমেই রেখেছে র্যাপ র্যাপের মধ্যে চারটে রয়েছে পেরি পেরি পানির র্যাপ চিজ চিকেন র্যাপ দাওয়া চিকেন র্যাপ পানির টিক্কার র্যাপ মোটামুটি নাইনটি নাইন ওয়ান থার্টি নাইন ওয়ান ফর্টি নাইন ওয়ান টোয়েন্টি নাইন এরকম বাট এখানকার যেটা স্পেশালিটি সেটা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে এখানকার ধোসা একদম চাই সাউথ ইন্ডিয়ানের অথেন্টিক যে খাবারটা সেটাই হচ্ছে ধোসা আর ইডলি আর এখানে মোটামুটি আপনারা উনষাট ফিফটি নাইন টাইপস অফ ধোসা পাবেন ভাবতে পারছেন এটাও সম্ভব পুরো সব ধরনের ধোসা ধোসা তো একটা সামান্য জিনিস হয় সেটার এত ভ্যারিয়েশন হ্যাঁ একমাত্র এখানে আসলে অর্থাৎ ধানি লঙ্কার এই কারি পাতা রেস্টুরেন্টটাতে আসলেই কিন্তু আপনারা একমাত্র এটা পাবেন ধোসার মধ্যে প্লেন ধোসা স্টার্ট হচ্ছে মাত্র পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আজকাল তো মানে বাইরের ঢাবাতে খেলেও মনে হয় পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কেউ ধোসা দেবে না তো এখান থেকে ধোসা স্টার্ট হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা আর মশালা ধোসা মাত্র দশ টাকা এক্সট্রা দিলেই কিন্তু ষাট টাকায় পাওয়া যাচ্ছে এরকম প্রচুর প্রচুর রয়েছে আর সাথে সাথে আপনাদেরকে বলি এখানে ইডলিও রয়েছে ইডলি আবার চাইনিজ স্টাইল ইডলিও আছে কিন্তু মানে প্লেন ইডলি তো যেমন হচ্ছে সেটা তো রয়েছে মোটামুটি চল্লিশ টাকা থেকে শুরু দু পিসে চাইনিজ ইডলি যেগুলো সেটা হচ্ছে ইডলি মাঞ্চুরিয়ান ইডলি সেজওয়ান 
ইডলি চিলি ইডলি চিজ মাঞ্চুরিয়ান প্রাইস কিন্তু মাত্র সত্তর আর আশি টাকার মধ্যেই কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে সাথে বড়া আছে পাওভাজি আছে ট্র্যাডিশনাল ব্রেকফাস্ট রয়েছে আর মোটামুটি এগুলো রয়েছে অ্যাকচুয়ালি এখানটা স্পেশালিটি যেটা সেটা হচ্ছে ধোসা আর আমরা যেটা অর্ডার করেছি কারণ আমরা এসেই খাবারটা অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভিডিও করছিলাম যাই হোক এখানে রয়েছে কিন্তু পেরি পারি পানির র্যাপ আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এই র্যাপটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন জেনারেলি যেসব স্ট্রিট ফুডগুলো হয় সেখানেও র্যাপ পাওয়া যায় সেই র্যাপগুলো কিন্তু অয়েলে ফ্রাই করা হয় আর এখানে কিন্তু গ্রিলড র্যাপ একদম আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো গ্রিলড র্যাপ করা হচ্ছে এখানে তো এটা এখানকার স্পেশালিটি যেটা শুধুমাত্র এখানে আসলেই আপনারা পাবেন তার সাথে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস থাকছে আর এটা আমরা নিয়েছি হচ্ছে তারা নামটা বলে দিই আপনাদের এটা হচ্ছে মালাকপুরি ইডলি দু পিস এই দু পিস মালাকপুরি ইডলির দাম যাচ্ছে কিন্তু মাত্র ষাট টাকা আর সাথে সাথে আমরা নিয়েছি মশালা ধোসা যেটাও যাচ্ছে ষাট টাকা আর পেরি পেরি পানিটার যেটা ছিল এটার প্রাইস যাচ্ছে হচ্ছে নাইনটি নাইন মাত্র নিরানব্বই টাকা তো মোটামুটি আমরা এগুলো আজকে ট্রাই করব সাউথ ইন্ডিয়ান তো আপনারা যারা এখানে অলরেডি খেয়ে গেছেন এই কারি পাতাতে আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন যে আপনাদের কোনটা বেশি ভালো লেগেছে মানে এত এত ধোসার মধ্যে কোন ধোসাটা আপনাদের পছন্দ আপাতত আমরা এগুলো ট্রাই করে আপনাদেরকে জানাই যে কীরকম খেতে হয়েছে যদিও আমি জানি খুবই ভালো হবে কারণ গতকালের খাবারেই আমি সেটা বুঝে গেছি যে এত খেয়ে ফেলেছিলাম যে একদিনে দুটো রেস্টুরেন্ট কভার করতে পারিনি মানে কি অবস্থা তো যাই হোক একটু ট্রাই করে দেখি ফার্স্টে ইডলিটা দিয়েই শুরু করি এটা হচ্ছে সাম্বার যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে কারিপাতা যেটা আমি আগেই বললাম না যে সাউথ ইন্ডিয়ানে আপনাদের কারিপাতা তো একদম থাকবে এদের এদের যে ছকটা হয় না প্রতিটা খাবারে কারিপাতাটা দেওয়াই হয় নামটাও কি ভালো মতন রেখেছে দুর্দান্ত এত ভালো ইডলিটার টেস্ট ইডলিটা না জাস্ট এত সফট আর এত টাফি এই যে ভীষণ সুন্দর সাম্বারটাও দারুণ লাগছে আর আমার এটা বেশি ভালো লেগেছে সাউথ ইন্ডিয়ানের একটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে যারা সাউথ ইন্ডিয়ান খেতে ভালোবাসেন তারা বুঝবেন যে সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার একটু টক ভাবটা বেশি থাকে তো অনেকে এই কারণে সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার পছন্দ করে না বাট আমার খুব ভালো লাগে কারণ আমার এই টক টকটাই বেশি ভালো লাগে এদের ফ্লেভারটাই এরকম টক টক হয়ে থাকে নেক্সট ধোসা ট্রাই করব ধোসা আমার কিন্তু ইডলির থেকে বেশি ধোসা ভালো লাগে ধোসাটা ট্রাই করি ভিতরে মাসটা দিয়েছে তিন ধরনের চাটনি আছে এই যে আলুর মশলাটা এখানে দেওয়া আছে আলুর মশলার মধ্যে ক্যারেট রয়েছে আলু আছে বাদাম রয়েছে যদিও ক্রিস্পি ভাবটা চলে গেছে এটা কিছু করার নেই কারণ খাবার আমরা অর্ডার দেওয়ার পর টেবিলে অনেকক্ষণ রাখা থাকে আমাদের শ্যুট করতে হয় ভিডিও করতে হয় সেই জন্য খাবারগুলো সবসময় ঠান্ডাই হয়ে যায় সাম্বারটা আর নতুন করে কি বলবো যেটা ইডলিতে খেলাম সেই সাম্বারটাই আছে এটা একটু ট্রাই করি এটা একটা টমেটো দিয়ে এই চাটনিটা হয় সাউথ ইন্ডিয়ান সিরিয়াসলি এটা তো আমি ফ্যান হয়ে গেলাম অসম্ভব সুন্দর খেতে মানে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরেও দোষাটা এত ভালো লাগছে তাহলে গরম গরম যখন আপনারা আসবেন তখন খেলে কীরকম লাগবে সেটা তো বুঝে নিয়ে চলুন এবার পেরি পেরি পানির র্যাকটা ট্রাই করি এটা একটা ভেতরটা দেখি গ্রিলড দিয়ে কীরকম লাগছে হুম আমার বেশি কেদি না এই শাকটা লাগছে পুরো স্যান্ডউইচ যেরকম হয় পনির স্যান্ডউইচ চিজ স্যান্ডউইচ ওই রকম ফ্লেভারটা আমার লাগলো খেতে বেশ ভালো লাগলো ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরেও যে এত ভালো খেতে লাগবে আমি সত্যি এক্সপেক্ট করিনি সিরিয়াসলি বাট আমার ভীষণ ভালো লেগেছে আমি গতকালের খাবারেও স্যাটিসফাইড ছিলাম আজকের খাবারেও আমি পুরো স্যাটিসফাইড 
আমি সবাইকে রেকমেন্ড করব যেহেতু দুর্গাপূজা সামনে তো আমরা তো একটু বাইরে টুকটাক খাওয়া দাওয়া এখন করবই সারা বছর না খেলেও বাঙালিরা দুর্গাপুজোতে তো বেরোবেই তো বাঙালি খাবার খান সাথে সাথে আমি বলবো অবশ্যই এখানে আসুন আর এসে কারি পাতাতে ঢুকে সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারগুলো একবার ট্রাই করেছেন আজকে ভিডিওটি আপনাদের কীরকম লাগলো সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন অ্যাড্রেসটা আবারও আপনাদেরকে বলে দিই এটি হচ্ছে ধানি লঙ্কা মানে ধানি লঙ্কার নিচেরটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে যেখানে আপনারা বেঙ্গলি অথেন্টিক খাবার পাবেন আর এটা ফার্স্ট ফ্লোর যেটা আজকে আমরা ট্রাই করলাম সাউথ ইন্ডিয়ান স্পেশাল সেটা হচ্ছে কারি পাতা এমনিতে নাম এই যে লেখায় আছে কাশফুল ম্যারেজ অ্যান্ড ব্যাঙ্কুয়েট হল অ্যাকচুয়ালি এটাই বড় বড় করে একদম রোডের ধারেই আছে জায়গাটা হচ্ছে মাঝের মোড় সগর ভাঙা দুর্গাপুর এগারো ল্যান্ডমার্ক হিসেবে আপনাদেরকে বলতে পারি যে এবিএস আছে তার ঠিক পেছনে যে বড় মাঠটা আছে ওই মাঠটার ঠিক পাশেই রয়েছে এটা আর একদম রোডের ধারেই আছে তো দূর থেকে আপনাদেরকেই ডাকবে এত বড় করে লেখা রয়েছে আমাদের তো এখানকার খাবার ভীষণ ভালো লেগেছে খুবই ভালো লেগেছে কালকের খাবারও খুব ভালো লেগেছিল আজকের খাবারও খুব ভালো লেগেছে তবে আপনাদেরকে বলবো যে এখানে আসলে অবশ্যই কিন্তু আপনারা ওই র্যাপটা ট্রাই করবেন কারণ এনারা যে গ্রিল করে যে র্যাপটা দিচ্ছে না সেটা কিন্তু সিরিয়াসলি অসাধারণ মানে নন ভেজ তো নয় ভেজ বাট সেটাও এত ভালো খেতে লেগেছে আমাদের দিক থেকে তো একদম টেন আউট অফ টেন দেব র্যাপটাকে বাকি ইডলি আর দোসাটা ঠিকঠাকই ছিল নর্মালি যেরকম হয় সেরকমই তো মোটামুটি ওভারঅল আমার বেশ ভালো লেগেছে তো আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই ধানি লঙ্কা থেকে খাবার খেয়ে গেছেন আপনাদের রিভিউ কিন্তু একদম মাস্ট আমাদের কমেন্ট সেকশানে চাই কারণ আপনারা যত বেশি রিভিউ দেবেন তত আদার্স মানুষদেরও ভালো লাগবে তারাও জানতে পারবে যে এখানে আসবো খাবো কি না আর সামনে যেহেতু পুজো তাই সবাইকে বলবো অবশ্যই একবার হলেও আসুন ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করুন শেয়ার করুন কমেন্ট করতে ভুলবেন না ফেসবুক থেকে দেখে লাগলে আমাদের পেজটিকে ফলো করে রাখুন ইউটিউব থেকে দেখে লাগলে আমাদের পেজটি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর আমাদের ইনস্টাগ্রাম আইডিকে কিন্তু ফলো করতে ভুলবেন না আমি মৌটুসি ক্যামেরায় রোবোর সাথে আপনারা দেখছেন দুর্গাপুর টাইমস ধন্যবা